regeringen gick ut och sa att eh, vi måste hjälpa till att integrera romerna i vårt samhälle och att vi eh, det är därför som vi också har gett romerna nationell minoritetsstatus så att de ska komma in i samhället. Men frågan var ju då hos mig. Vill majoritetsbefolkningen integrera sig med oss? I vissa länder har man bara en eller två grupper, men i Sverige så hittar vi en mångfald av olika romska grupper. Jag skulle tro att Sverige är det land i, i världen som har flest olika romska grupper. Sverige har idag blivit en mini-Europa för romer. Eh, polska romer, svenska romer, tjeckiska, ungerska, franska, spanska, rumänska. När romerna satt och pratade med regeringen så kom det ju då fram till att det var fem stora grupper i Sverige. Den gruppen som jag tillhör som är en del av Sinti-gruppen har levt där väldigt länge, flera århundrade. Men nu har vi många nyinvandrade romska grupper som har en egen unik historia. Var och en av grupperna. Man har olika former av romanichib, man har olika kulturer, man har olika religion bland annat. Och det skapar givetvis en mångfald. Ibland kan det vara lite svårt när man vill generalisera alla romska grupper och se alla som en. Jag tror inte att man förlorar sina rötter och sin kultur om man går samman med andra romer. Det, det, det gör man inte. Jag tror man, man får ta del av deras också, deras kultur, deras specifika kultur. Det finns inte en enda kultur, det finns inte ett enda folk som är inte påverkat av någon annan. Så vi är inte unika i det där fallet. Det som kan vara unikt för oss det är att trots alla dessa influenser, trots det här påverkan och trycket, vi har lyckats bevara vårt språk, vår kultur. Det som är konceptet, det som är viktigt är att romerna går samman och tillsammans kräver sina rättigheter. Naturligtvis så kommer man ju överens om de stora frågorna. Men sen så finns det ju vad man kallar för diversity hos, eller olikheter hos romerna. Och, och det är klart, många håller ju på sin grupp. Sverige har ju så sent som 2000 erkänt romerna som nationell minoritet. Danmark har fortfarande inte erkänt romerna som minoritet. Norge erkände dem 2014-2015. Och Finland också någon gång på 2010-talet ungefär. Så det är väldigt sent. Man får inte glömma att Sverige gav ju minoritetsstatus till romer efter påtryckning från EU att ni måste ta hand om era nationella minoriteter, för ni gör inte det på rätt sätt. Romska språket är ett språk, men det finns olika dialekter. Problemet är när vi blandar språket med icke-romska ord. Det är där problemet kommer. Det är då vi slutar förstå varandra. Man fick också möjlighet att eh, <coughs> göra egen radio. Man fick alltså utrymme i eten. Och därför så skapades Radio Romano. Men det var ju problem. Här... Här så skulle man få en halvtimme. 2002 satte Radio Romano igång och då var det en halvtimme i veckan. Men det var bara det att Sveriges Radio, de hade ingen aning om att inte romerna var en homogen grupp. Till slut insåg vi att vi får inte ihop det på alla dialekter. Så då gjorde vi att vi pratade på ett slags medialt språk. Vi frågade varandra, förstår du det här ordet? Kan du prata det här? För att vi har mycket ord som är influerade i våra dialekter. 
så vill det vara ungerska, kelderas, rumänska, arli finns det mycket, balkanord, även turkiska ord. Den här processen med harmonisering av romska, romska språket, det har visat sig att det är ett behov helt enkelt med tanke på att romerna är utspridda, med tanke på att romerna inte hade så mycket kontakt med varandra. Då pratade vi ett språk som blev ett internationellt mediaspråk. Och idag kan vi se att det är erkänt för att det är det här språket som man pratar på större konferenser. Processen med harmoniseringen är egentligen ett steg före standardiseringen. Jo, men det, det är ju viktigt, det är jätteviktigt alltså att man känner till varandras kultur och historia, vad som har hänt. Det, det, det måste man göra mellan, mellan de romska grupperna. Om man inte respekterar eh, olika romska gruppers eh, unika historia så kränker man det. Men eh, jag tror inte att romer känner till det. Jag tror inte det. Jag är osäker på att de vet så mycket om hur romer har det eller har haft det i de andra länderna. Ja, men för romska organisationer är det ju viktigt att kunna arbeta över gränserna. Dels för att kunna hitta styrka i varandra och se hur andra har tacklat frågorna i sina länder. Men sen är det ju viktigt för oss också att ta ett gemensamt ansvar. Uh, Bygga en gemensam romsk identitet. Uh, jag ska, för det första tycker jag själv det är en oerhört problematisk fråga. För det är samma som att bygga en europeisk identitet för alla de europeiska nationerna. Som jag nog skulle kunna tro är en omöjlighet. Och jag tycker ofta när man kommer in på det här så blir resultatet i eh, tankarna runt det att man måste på något sätt dela sig. Att man måste vara rom eller tillhöra majoritetssamhället. Men man ska kunna vara en del i samhället. Eh, Trots att man är eh, tillhör en romsk grupp. Trots att romerna har befunnits i Sverige i minst 500 år så känner de flesta svenskarna inte ens till romernas existens. För fördomar är ju så att eh, du hör det du vill höra. Du ser det du tror dig ser ut efter dina värderingar och uppfattningar. Och där har man missat i skolan att man inte har haft undervisning om romer och andra grupper i landet som anses som annorlunda. Och här på högskolan har vi också haft kurser för lärarstudenter i det vanliga lärarprogrammet. Och där har ju studenterna många gånger blivit så upprörda att varför får vi veta det här först på högskolan? Varför har vi inte fått veta det här tidigare? Alltså bilden av Sverige, många tror att mångfalden började efter andra världskriget med invandringen. Den historiska mångfalden, den är osynliggjord fortfarande. Att vi har varit i händerna på en legaliserad, strukturell diskriminering. Det har funnits lagar och förordningar i vårt land Sverige ända till mitten av 1960-talet som nekade oss rätten att bli bofasta. Det fanns en paragraf i Sverige som stiftades redan på 1920-talet att romer fick inte bo mer än en kort period i en och samma kommun. Två, tre veckor. Och därefter skulle de förpassas. För man ville inte att de skulle bli bofasta eller att de skulle mantalskriva sig i kommunen. Och var man inte i mantalskriven så hade du inte en chans att komma in på bostadsmarknaden. Du hade inte en chans att få, komma, få skolgång. Och, och det var en ond cirkel. Och så la man skulden på romerna. Det står ingenting i våra historieböcker. Det står ingenting i våra skolböcker. Mina barn går i skolan och läser om indianerna i Alaska. De läser inte om romerna i Sverige. Under 60-70-talet var det väldigt mycket assimileringspolitik som gällde i Sverige. Vi skulle rehabiliteras och bli goda medborgare. Vi fick tillgång till skola, utbildning. Men under den här processen också så försvann väldigt mycket av historia, språk, kultur och tradition. Nu kommer vi till den situationen att vissa grupper i Sverige har varit 
så under assimileringspolitik så att de inte längre vet vad är det man ska revitalisera. Det fanns ju alltså förslag till åtgärder. Och då så tog de ju till sig och sa nej, här ska vi skapa en strategi. En 20-årig strategi. Det, det är barnet som fyller 20 år år 2032 ska ha samma rätt som vilken svensk medborgare som helst. Det låter bra. Men jag har svårt för att tro det. 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 Jag har Det finns inte mycket romer i media. Jag tror att det finns mer romer än vad man tror i media. Vi vet att det finns resande romer som finns representerade i Sveriges Radio och i Sveriges Television. Men de har bett oss att inte vi ska säga att de är romer. Mm.